டெபாசிட் கட்டணும் சொல்கிறார் அதை நாங்கள் கண்டித்தோம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சார்பாக நான் கண்டித்தேன் இப்பொழுது அது வாபஸ் வாங்கியிருக்கிறதாக சொல்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று தெரியவில்லை அது மட்டுமல்ல இந்த நாட்டிலே பொய்ய சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இப்பொழுது அல்ல எப்பொழுதுமே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கலைஞர் காலம் தொட்டு இந்த தமிழகத்துக்கு ஆட்சிக்கு வருகின்ற பொழுதெல்லாம் துன்பங்கள் துயரங்கள் வறுமைகள் வறட்சி இதுதான் வாட்டியது நம்முடைய உரிமைகள் எல்லாம் அண்டை மாநிலங்களுக்கு நாம் காவு கொடுத்தோம் கட்சை தேவை தாரை வார்த்து கொடுத்தோம் எல்லாம் திமுக ஆட்சியில் நடந்தது கொத்து கொத்தாக நம்முடைய தொப்புள்குடி உறவுகள் இறந்தார்கள் நாடகம் ஆடினார் கலைஞர் இதெல்லாம் அவர்கள் ஆட்சியிலே நடந்தது அதே போன்ற நிலைதான் இன்றைக்கு திமுக ஆட்சி அவருடைய மகன் ஸ்டாலின் பரம்பரை பரம்பரையாக இன்றைக்கு ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிற ஸ்டாலின் கொஞ்சம் நெஞ்சம் கூட அச்சப்படாமல் மக்கள் மீது வழி போடுவதும் இன்றைக்கு மக்கள் மீது சொல்லனார் துயரத்தை உருவாக்கி இன்றைக்கு கொடுக்காத கரண்டுக்கெல்லாம் மின் கட்டணத்தை உயர்த்தி வீட்டு வரியை உயர்த்தி இப்படி பல மடங்கு எல்லா வரியும் உயர்த்துகிற இந்த ஆட்சியை இன்றைக்கு மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எங்க பார்த்தாலும் போதை எங்க பார்த்தாலும் மதுகள் எங்க பார்த்தாலும் கஞ்சா புழக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது புதுவிதமாக கஞ்சா மிட்டாய் வருகிறது மாணவர் சமாஜத்தில் இன்றைக்கு எங்க பார்த்தாலும் கோடிக்கணக்கிலே இன்னைக்கு தனுஷ் கோடியை எடுத்துக்கொண்டால் இங்கிருந்து இலங்கைக்கு இந்த கடல் மார்க்கமாக போதைப் பொருள் அண்டை மா அண்டை நாடுகளுக்கு எனக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இது எல்லாம் இவங்க ஆட்சி காலத்திலே தான் நான் பார்க்க முடிகிறது இது மட்டுமல்ல இரண்டு மா இரண்டு மாவட்டங்களில் மட்டும் இருபத்தி ஐந்து பேர் மது போதைக்கு கள்ளச்சாராயத்திற்கு எனக்கு இறந்து உயிரை விட்டிருக்கிறார்கள் இது மாதிரி அவலங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு நாள்தோறும் ஒரு அமைச்சரே பத்து ரூபாய் கமிஷன் வாங்கி இன்றைக்கு ஏறத்தால மூவாயிரத்தி அறுநூறு கடைகள் லைசன்ஸ் இல்லாமல் இன்றைக்கு பார் நடத்தி அதன் மூலமாக அரசாங்கத்துக்கு வருகிற கஜனாவுக்கு வர வேண்டிய வருவாய் எல்லாம் இன்றைக்கு தன்னுடைய தலைவனுடைய குடும்பத்துக்கு செல்வதற்கு வழிவகை செய்த நம்முடைய மின்சாரத்துறை மதுவிளக்கத்துறை அமைச்சர் இன்னைக்கு சரியாக மாற்றிக்கொண்டார் இன்னைக்கு உனக்கு வழியில மணி வழியில வழியில கனம் இல்லை என்றால் வழியிலே ஏன் பயப்படுறார் இதே செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்ய போகும் பொழுது சின்ன பிள்ளை அடம்பளிப்பதை போல துள்ளி குதிக்கிறார் காலையிலே நடைபயிற்சி மேற்கொண்டவர் இன்னைக்கு அமலாக்கத்துறையை கைது பண்ணவுடன் நெஞ்சு வழி என்று துடிக்கிறார் அவர் நெஞ்சு வழி என்று சொன்னது இந்த நேரத்தில் கொண்டு நீங்க நினைவுகூறு வேண்டும் இதெல்லாம் அவருக்கு என்னன்னா தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள ஏனென்றால் அவருக்கு தெரியும் அண்ணா நகர் ரமேஷ் இதே மு க ஸ்டாலினுக்கு துணை போனதுனால் அண்ணா நகர் ரமேஷ் அவர் தற்கொலை செய்யப்பட்டார் சாதிக் பாட்சா உங்களுக்கு தெரியும் ஜாதிக் பாட்சா அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் இது போன்ற நிலை தனக்கும் வந்துவிடக்கூடாது இவர்கள் பிடியில் விழுந்தக்கூடாது தனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் நான் கூட சந்தேகப்படுகிறேன் செந்தீப் பாலாஜியுடைய இந்த நாடகம் அதற்காக உத்திகையாக கூட இருக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே நம்முடைய தலைவர்கள் பேசினார்கள் பேசும்பொழுது சொன்னார்கள் அருமையாக சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் இன்றைக்கு பைபாஸ் சர்ஜரி என்பது மூன்று மாதம் தேவையில்லை முப்பது நாள் அல்ல மூன்று நாட்கள் போதுமானது பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணவுடன் நடக்க விட்டுருவார்கள் கொஞ்ச நேரத்திலேயே இது நடக்கிற நடைமுறை ஆனால் நம்முடைய செந்தில் பாலாஜிக்கு மூன்று மாதம் அவகாசம் கேட்கிறார்கள் என்றால் அங்கேதான் சந்தேகம் வெளுக்கிறது அது மட்டுமல்ல நம்முடைய மண்ணின் மைந்தன் பி டி ஆர் பழுவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் சொன்ன அந்த முப்பதனாயிரம் கோடி ரூபாய் தான் இன்றைக்கு சுற்று சுழன்று வருகிறது பல்லாயிரம் கோடி இந்த குடும்பம் இரண்டு ஆண்டுகளிலே மக்களுக்கு வர வேண்டிய வருவாயை தங்கள் குடும்ப கஜனாவுக்கு திருப்பி இருக்கிறார்கள் அப்படி திருப்பி இருக்கிறவர் மத்தியிலே இன்னைக்கு பல உண்மைகள் வெளிவர இருக்கிறது நம்ம பி டி ஆர் மட்டும் மனசு வைத்தால் நிச்சயமாக இந்த குடும்பம் 
ஜெயிலுக்கு போவது உறுதி அண்ணன் கோட்டைக்கு போவது உறுதி வீட்டுக்கு அல்ல ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு போவது அல்ல ஜெயிலுக்கு தான் போக போகிறார் துணிந்துழக்கி கொள்ளை அடிக்கிறார் அது மட்டுமல்ல நாட்டில் எது நடந்தாலும் சரி இவரை பொறுத்தவரை ஒரு பொம்மை முதலமைச்சராக காட்சி அளிக்கிறார் எங்கு பார்த்தாலும் போட்டோ ஷூட்டிங் தான் வேற நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம முதலமைச்சருக்கு தெரியவே தெரியாது இன்னைக்கு பாருங்க நேற்றைக்கு முந்தரம் பெய்த ஒரு நாள் மழையிலேயே சென்னை இன்னைக்கு தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கு ஆனால் இருக்கிற அமைச்சர்கள் எல்லாம் எங்கே இருக்கிறார்கள் திருவாரூரிலே கலைஞர் கோட்டத்தை திறப்பதற்கு அங்கே இருக்கிறார்கள் அங்க மக்கப்படுகிற துன்பங்கள் துயரங்கள் இவர்களுக்கு தெரிகிறதா நம்முடைய கிராமத்திலே பழமொழி கிடக்கிறது கிடக்குதா கிடந்துட்டு போகுது கிரவை தூக்கி நடுமனையிலே வை என்று சொன்னதை போல எது கிடந்த நாம் நம்முடைய கலைஞருடைய கோட்டத்தை திறப்பாவே கலந்து கொள்வோம் என்று சொல்லி அமைச்சர்கள் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறார் இன்னைக்கு தங்கம் தன்னரசு அவர்கள் இபி மின்சார துறைக்கு இன்றைக்கு பதவியேற்றிருக்கிறார் அந்த அமைச்சர் பதவியேற்றிருக்கிறார் அவருடைய காலத்தில் யாவது மாதம் மாதம் கணக்கெடுக்கும் நிலை வருமா என்றால் அவர் முதலே தெளிவுபடுத்தி விட்டார் நிச்சயமாக வராது ஸ்மார்ட் மீட்டர் பிரச்சின பிறகுதான் இந்த மாதம் மாதம் கணக்கெடுக்கப்படும் என்று நம்முடைய தங்கம் தன்னரசு சொல்லியிருக்கிறார் ஆக இந்த ஆட்சியில சொன்னதுக்கு மாறாக மின் கட்டண உயர்வு வரி உயர்வு இன்னைக்கு மக்கள் படுகிற துன்பங்கள் இன்னைக்கு விலைவாசி விண்ணை முடிகின்ற அளவுக்கு கட்டுமான பொருட்களுடைய விலை முப்பது சதவீதம் மற்ற மாநிலங்களை காட்டியும் கூடுதல் இப்படி பல இறங்கி நடக்கிறது அதிகாரிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை ஒரு அமைச்சரும் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஏற்படுகிற போதனை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கலெக்டர் தள்ளவிடப்படுகிறார் என்ன சட்ட ஒழுங்கு இவர் காலத்தில் பேணி காக்கப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் அதே மாதிரி நேர்மையாக பணிபுரிந்த ஒரு பிஓ தூத்துக்குடியிலே அவர் வெட்டி சாய்க்கப்படுகிறார் மணல் கடத்த மணல் கடத்தலை தடுப்பதற்காக இன்னொரு மணல் கடத்தலை தடுப்பதற்கு முயற்சி பண்ணார் என்பதற்காக ஒரு வீரோவை கொலை செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள் இதுதான் இந்த ஆட்சியிலே நாள்தோறும் நடக்கிற அட்டுழியங்கள் அநியாயங்கள் எனவே இந்த அட்டுழியங்கள் அநியாயங்களை தொடரக்கூடாது என்பதுதான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய எண்ணம் எனவே நம்முடைய பொதுச் செயலாளரை பொறுத்தளவுக்கு சிறந்த ஆட்சி நடத்தியவர் நான்கு ஆண்டு காலம் பத்து ஆண்டு காலம் தமிழக மக்கள் அமைதியாக வாழ்ந்தார்கள் அரசு ஊழியர்கள் பாதுகாப்பு காவல்துறை சுதந்திரமாக செயல்பட்டது அத்தனை துறைகளும் இன்னைக்கு சுதந்திரமாக செயல்படவிட்டது ஆனால் இன்னைக்கு இந்த ஆட்சியில எந்த துறையும் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியவில்லை இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிறது எனவே நாட்டு மக்களை நல்லவர்களுக்கு நாம் நாள்தோறும் நாம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சார்பாக இந்த ஆட்சியுடைய அவலங்களை எடுத்து சொல்லி அதுவரை உடைய புரட்சித் தலைவர் புரட்சித் தலைவர் அம்மாவுடைய ஆட்சியை நாம் கொண்டுவதற்கு அதற்கான ஏற்பாட்டை நம்முடைய கழகத்துடைய பொதுச் செயலாளர் தலைமையிலே விரைவில் அமைப்போம் அதற்கான நேரம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றி நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் சொன்னதைப் போல மக்கள் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கின்ற வகை நாற்பது நாடாளுமன்ற தொகுதியிலும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும் என்பதை பறைசாற்றுகின்ற வகையில் நாம் உழைப்போம் ஒன்றுபட்டு உழைப்போம் என்று நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்து இதற்காகத்தான் இதற்கு அச்சாரமாகத்தான் வருகிற ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி நடைபெறுகிற ஒரு எழுச்சி மிகு தமிழகம் முழுகிற தமிழகம் தழுவிய ஒரு மாபெரும் மாநாடு அதிமுக சார்பாக அந்த மாநாடு மக்கள் கடல் கூடியதா என்று எண்ணிக்கிற அளவுக்கு மக்கள் ஜனசமுத்திரமாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு கழக தொண்டர்கள் ஆர்ப்பணித்து வர வேண்டும் குடும்ப குடும்பமாக நாம் கழக தொண்டர்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எண்ணம் எனவே மூன்று பேர் என்று இன்றைக்கு ஒன்றாக இணைந்து ஒற்றுமையாக ஒரே முகமாக இன்றைக்கு பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு கழகத்துக்கு புகழுக்கு புகழுக்கு புகழ் சேர்க்கின்ற வகையில் அந்த மாநாடு சிறப்பாக நடைபெறும் அனைவரும் கலந்து கொண்டு அதனை நம்முடைய மாநாட்டை வெற்றி பெற செய்வோம் என்று இந்த நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்து மதுரை மக்கள் என்றைக்கு நிலை செய்தை சாதிப்போம் இன்றைக்கு மதுரை மாவட்டம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய கோட்டை கோட்டை என்பதை மீண்டும் நிரூபிக்கின்ற வகையில் உரிய காலத்திலே நீங்கள் அனைவரும் ஆர்ப்பணித்து வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் உங்க பாதங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி மாநகர் மாவட்ட கழகம் சார்பாக தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வழியாக கொஞ்சம் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை ஒரு பிரமாண்டமான முறையிலே ஏற்பாடு செய்து 
நம்முடைய மாவட்ட கழக செயலாளர் கேட்டுக்கொண்டதை கிடைங்க நீங்க சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்த நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நம்முடைய செயலாளர் ஞானசேகரன் அவர்கள் இப்போது நான் வந்திருக்கூடியவருக்கு நன்றி தெரிவிப்பார் மத்திய இரண்டாம் பகுதி சார்பாக இந்த ஆறு பாடத்தை சிறப்பாக நடத்தி கொடுக்க வந்த கழக குடும்பத்திற்கும் நம்ம கட்சியின் நிர்வாகிகளுக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் மத்திய இரண்டாம் பகுதி சார்பாக மனவாந்த நன்றியை தெரிவித்துக் அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து சார்பை சேர்ந்தவர்களே அதே போல உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளே கூட்டு சங்க பிரதிநிதிகளே உறுப்பினர்களே வழக்கறிஞர்கள் உட்பட இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் அதே போல வெற்றி வாய்ந்தால் கட்டி வருகின்ற அத்தனை கிளைக்கிழகத்துடைய செயலாளர்களே தொண்டர்களே தோழர்களே சகோதரிகளே பெரியவர்களே தாய்மார்களே அத்தனை பேருக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி வந்த வணக்கத்தை குறித்தாக்கி மற்றும் துறை ஊடகத்துறை நண்பர்களே உங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ளும் ஏனென்றால் இந்த ஆட்சி மாறணும்னா நம்ம பத்திரிகை துறை உணவுத்துறை என்பது தான் காரணம் அவங்க நினைச்சா அந்த ஆட்சி போயிடும் அப்படிதானே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் திமுக அரசுடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை இன்னைக்கு தூக்கி பிடிக்கிறது பத்திரிகை துறை மட்டும்தான் பத்திரிகை துறை தூக்கி பிடிக்கிறத கையை எடுத்து விட்டாங்கன்னா போச்சு ஆச்சு ஏன்னா எதுவுமே செய்யல ரெண்டு ஆண்டு மாகாணமாக எதுவுமே செய்யாத எதுவுமே தெரியாத ஒரு முதலமைச்சர் இருக்காருன்னா அது மு க ஸ்டாலின் அதே போல அவங்களுடைய ஊடகத்திலே சொல்லிக்குவாங்க எல்லாரும் நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் யாருன்னா மு க ஸ்டாலின் யார் சொல்றது இவங்களே சொல்லிக்குவாங்க ஊடக சொல்லி எது நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் டாஸ்மார்க் நம்பர் ஒன் டாஸ்மார்க்ல நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் எந்த திட்டம் தராம ஒருத்தர் முதலமைச்சராக இருக்க முடியுமா ரெண்டாவது காலமாக எதுவுமே செய்யாம ஒருத்தர் முதலமைச்சராக இருக்க முடியுமா இருக்கார் ஒருத்தர் ஒரு அமைச்சர் நம்முடைய கோவை மாவட்டத்துக்கு பொறுப்பு அமைச்சர் இரண்டு துறை மிகப்பெரிய துறை பார்த்த அமைச்சர் துறையினால் அமைச்சராக இருக்கார் இன்னைக்கு அவருடைய வழக்கு இதே வழக்கு அரண்மான போல கரூர் மாவட்டத்தில் போய் தெளிவா நீங்களே பேசிருக்கீங்க வழக்கு இருக்குது அவர் கோர்ட் நீதிமன்றம் போய் நிர்வகிச்சு வரட்டு உச்ச நீதிமன்றமே உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அடிப்படையில் தான் இந்த அமலாக்கத்துறை வந்து நடவடிக்கை உடனே பழிவாங்கிறது மத்திய அரசு பழிவாங்க சொல்லி நடிக்கிறீங்க சரி மத்திய அரசு நீ தப்பு செஞ்சியா இல்லையா அதை மட்டும் பதில் சொல்லு தப்பு செஞ்சியா இல்லையா ஒரு கோடிக்கே பத்து ரூபா கணக்கு போட்டால பத்துக்கு பத்து ஒரு கோடி என்னாச்சு அதே பத்து இருபது ரூபா இருபது ரூபாய் சொல்லி போனார் இப்படி இதுல மட்டும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா அதுலயே வந்து நேரா பேக்டரியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு அரசுக்கு அதிகமான வருமானமே இந்த கலால் டிபார்ட்மெண்ட் தான் மதுவிலக்கு ஆயத்துறை டிபார்ட்மெண்ட் தான் நேரடியாக அந்த பேக்டரியில இருந்து அந்த சீல் வச்சு அரசுக்கு எண்பது சதவீதம் டாக்ஸ் அரசுக்கு போகும் பாத்தீங்கன்னா இதனாலதான் இந்த அதிகமான வருமானம் வருது எண்பது சதவீதம் போயிடும் இருபது சதவீதம் தயாரிக்கலாம் ஏமாத்தி நேரடியாக ஒவ்வொரு பாதிகள் நிக்கிறாங்க எவ்வளவு பதிவு கொள்ளாது எத்தனை கணக்கான கோடிக்கணக்கான கொள்ள 
பணம் கட்டாம திமுக வந்து எத்தனையோ ஊழல் பண்ணிருக்காங்க போலாம் <laughs> முடிச்சிருக்காரு <laughs> பத்திரிகை <laughs> அவங்களும் <laughs> 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 போட்டுதான் <laughs> முதலமைச்சரும் <laughs> அடிமைப்பாங்க <laughs> முதலமைச்சர் ஐடியா பண்ணிட்டு 
அமைச்சர்கள்ப்பாங்க <laughs> அரசி நீ உள்ள வச்சா நீ செந்தில் பாலாஜி நம்ம கட்சி பேர்ல கண்ணா மாறிரும் ஏன்னா டிவி எல்லாம் நம்ம டிவி தானே நான் சொல்றத டிபெண்ட் நடக்கும் டெய்லி ஒரு மூணு நாளைக்கு இவங்களை பத்தியே டிபெண்ட் போடுவோம் அப்படியே மாத்திரலாம் அப்படி சொல்றாங்க மக்கள் அவ்வளவு என்ன ஏமாளியில இருக்காங்க இன்னும் சட்டமன்ற தேர்வுல வெறும் ஒன்றரை சதவீத ஓட்டுல நீ ஜெயிச்சீங்க ரெண்டு ரெண்டு காலத்துல ஒண்ணும் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல எந்த திட்டம் வரல கோயம் ஆடுறது நாங்க எவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி கொடுத்திருக்கோம் அரண்மேட்டம் <laughs> எதிர்பார்க்கிறோ <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> ஒருத்தருமேட்டு <laughs> பிரச்சனை <laughs> அரசியலாமேட்டு <laughs> நிவர்த்தி செய்ய தெரியாத முதலமைச்சர் எங்களுக்கு 
இன்றைக்கு இதெல்லாம் முதலமைச்சருடைய எண்ணம் அது பிரச்சனை இல்ல நாட்டு மக்கள் எவ்வளவு பிரச்சனை உள்ளாட்சி ஊழியர்கள் என்ன பண்ண சொத்து வரி அதிகம் மின்கட்டண உயர்வு மனலும்ட்டுமான <laughs> வீட்டுக்கட்டும் <laughs> 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 ஒத்தமா <laughs> 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 மாவட்டத்தை <laughs> திமுக <laughs> அது மட்டுமல்ல திமுக விளையாட்டு விளையாட்டு <laughs> ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 அதே போல பாத்தீங்கன்னா அரசுடைய <laughs> 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 
உழைப்பை காண்பிக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அருண்மணி சொல்றது போல ஆகவே இன்னைக்கு எப்ப தேர்தல் வச்சாலும் கண்டிப்பாக நாற்பது வெள்ளம் நாடாளுமன்றத்தில் எடப்பாடிய தலைமையில அதே போல சட்டமன்ற தேர்தல் எப்பொழுது வந்தாலும் இருநூற்றுக்கு வெற்றி பெற்று எடப்பாடி முதலமைச்சர் வருவார் இந்த கோவை மாவட்டத்துக்கு நீங்க செய்யாத திட்டங்கள் எதுவுமே செய்யல அந்த விடுபட்ட திட்டங்கள் மக்கள் எதிர்பார்க்க திட்டங்கள் நாங்க கொண்டு வந்த திட்டங்கள் அதையெல்லாம் நாங்க முடிப்போம் புதுச திட்டங்கள் கொண்டு வரும் நிறைய நாங்க அறிவிச்சோம் மெட்ரோ நாங்க அறிவிச்சோம் எல்லாம் அறிவிச்சோம் மெட்ரோ வயல் எல்லா வீதிக்கும் அறிவிச்சோம் ரெண்டு வீதிக்கு மட்டும் மாத்தி அறிவிக்கிறேன் இதன் நிலை ஆகவே கண்டிப்பாக மாறும் அது மட்டும் இல்ல நம்ம அருண்மான தோ நல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசுறார் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களை பள்ளி வாங்குறத பத்தி நீ பேசுற எங்களெல்லாம் தாண்டி பஞ்சாயத்து தலைவர்களா வீட்டுக்கு ரைடு போற நம்ம ஜெயராம் வீட்டுக்கு ரைடு போறீங்க இதுக்கு கீழே இறங்கி போய் ஊராட்சி தலைவர்களை போய் வழக்கு போடுறீங்க மெமோ கொடுக்குறீங்க சார்ஜஸ் மெமோ கொடுக்குறீங்க ஒண்ணுமே இல்ல திமுக தலைவர்கள் எல்லாம் யோகி மடவங்க எல்லாம் கூட எல்லாம் பொருள் காந்திவாதி எல்லாம் திமுக தலைவர் இருக்கிறது அறிவியமா பாடு மண்டல போற அவங்கதான் சார்ஜ் குடும்பத்தை ஆரம்பிச்சு எல்லாமே ஆனால் அண்ணா திமுக தலைவர்கள் சிறப்பா மக்களுக்கு பணியாற்றி நல்லா செஞ்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு போய் மெமோ கொடுக்குற அந்த பதவியில் எடுக்க பாக்குறீங்க இதெல்லாம் நியாயமா இதுக்கெல்லாம் கலெக்டர் அவர்கள் இந்த கலெக்டர் வந்து இன்றைக்கு நடுமுறை நடக்கணும் அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய பிடிஓ சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் காவல்துறை உட்பட எல்லாம் நடுமுறை நடக்கணும் ஏன்னா இங்க இது பெரிய பாவம் அவங்களுக்கு மத்திய நிறைய பாவங்களை செய்யறீங்க நல்லா சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர்களை நம்ம கொடுத்துருக்கீங்க எதா இருந்தாலும் நீதிமன்றம் பார்ப்போம் ஆனா அதை எனக்கு சும்மா விட மாட்டோம் இனி திரும்ப ஏதாவது பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா நாங்க இருக்கிற பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் அந்த இடத்துல இருப்போம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக விடமாட்டோம் என்று சொல்லி அதே போல இன்றைக்கு தொழில்துறை துறையினர் பாத்தீங்கன்னா இந்த வருடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வரும் வருடம் மின்கட்டணம் உயர்வு மாத்தி அமைக்கிறீங்க ரொம்ப சிறந்த இந்த தொழில் சரியா இல்ல இதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் இந்த ஆட்சி செரிமழுத்து இனியா இனியாவது அதை கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதே போல இந்த போலீஸ் எப்பவுமே அப்படிதான் திமுக போஸ்ட் ஒட்டுறதுக்கு கொடி கட்டுறதுக்கு எல்லாம் உறுதுணையா இருப்பாங்க அண்ணா திமுக போஸ்ட் ஒட்டினா போலீஸ் கேரண்ட கிழிக்கிறான் போய் போலீஸ் கேரண்டுக்கு போலீஸ் கஞ்சா அழிக்கிறது திருட்டு திருடன பிடிக்கிறது வேலையே இல்ல இந்த வேலைதான் அண்ணா திமுக எங்க போஸ்ட் ஒட்டுறான் எங்க கொடி கட்டுறான் இதை எடுக்கிறதா வேலை கேவலமா இல்ல நாங்களும் எங்க ஆட்சி வந்து போலீஸ் கேட்டு சுயமா தயவு செஞ்சு இந்த காவல்துறை மாறுங்க அதே போல ஐடி விங் நிர்வாகிகள் மேல ஊரே காரி துப்பது ஊரே அவ்வளவு பிரச்சனை நடக்குது இன்னைக்கு ஸ்டாலின் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் குடும்பம் இத்தனை பணத்தை வாங்குறாங்க இந்த பணம் எல்லாம் செந்திரபாஜ் வாங்குற பணம் அத்தனை அமைச்சர் பணம் எங்க போச்சு ஸ்டாலின் குடும்பத்துல போச்சு இது தெரியாத மக்களுக்கு எல்லாம் இனி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகளை போட்டா பொதுவான பிரச்சனைகளை போட்டா உடனடியா ஐடி நீங்க எங்களுடைய தம்பிகளை அரசு பண்றீங்க உடனே வழக்கு போடுறீங்க இது எவ்வளவு நாள் இடிக்கும் இதே தான் உங்களுக்கு திருப்பி அடிக்கும் தயவு செஞ்சு காவல்துறை நடுதான் நடந்துங்க இந்த நீதிமன்றத்துல கண்டிப்பா உங்களுடைய தனிப்பட்ட பேரில் விடமாட்டோம் எந்த போலீஸ்காரங்க இந்த தம்பிக்கு மேல கேஸ் போடுறீங்களோ கண்டிப்பா அவங்களை விடமாட்டோம் என்று சொல்லி இந்த சிறப்பான எழுச்சியான முறையில இவங்களை வெயில் இருந்தாலும் கூட எழுச்சியான முறையில இந்த ஆட்சி வீட்டுக்கு போக வேண்டும் இந்த மு க ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து இறங்க வேண்டும் எடப்பாடி முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று இங்க வந்திருக்கூடிய அத்தனை தொண்டர்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் அத்தனை பேருக்கும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த வடக்கு மாவட்ட செயலருக்கு மாநகர மாவட்டம் உட்பட அத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர் உட்பட அத்தனை பேருக்கும் நம்முடைய மாநில செயலாளர்கள் அமைப்பு செயலாளர்கள் அத்தனை நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றி 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 ஆர்ப்பாட்ட கோஷங்களை கழக அமைப்பு செயலாளர் முன்னாள் அமைச்சர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வீட்டு வரியை உயர்த்தியாச்சு வீட்டு வரியை உயர்த்தியாச்சு 
உயர்த்தியாச்சு உயர்த்தியாச்சு குடிநீர் வரியும் உயர்த்தியாச்சு ஏறி போச்சு ஏறி போச்சு கட்டுமான பொருட்களின் விலை ஏறி போச்சு ஏறி போச்சு ஏறி போச்சு அத்தியாவசிய பொருளின் விலையும் ஏறி போச்சு அடிக்காதே 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 ஏழு எளிய மக்களின் வயிற்றில் அடிக்காதே ஏழு எளிய மக்களின் வயிற்றில் அடிக்காதே கண்டிக்கிறோம் 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 விளைவா சுயர்வை கண்டிக்காத சுயர்வை கண்டிக்காத பொம்மை முதலமைச்சரை கண்டிக்கிறோம் பொம்மை முதலமைச்சரை கண்டிக்கிறோம் உயர்த்தியாச்சு உயர்த்தியாச்சு மின் கட்டணத்தை உயர்த்தியாச்சு மின் கட்டணத்தை உயர்த்தியாச்சு மூழ் கடிக்காதே மூழ் கடிக்காதே மூழ் கடிக்காதே தமிழகத்தை இருளில் மூழ் கடிக்காதே தமிழகத்தை இருளில் மூழ் கடிக்காதே இரண்டு போச்சு இரண்டு போச்சு இரண்டு போச்சு இரண்டு போச்சு ஈராண்டு விடியல் திமுக ஆட்சியில் ஈராண்டு விடிய திமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாடு இரண்டு போச்சு தமிழ்நாடு இரண்டு போச்சு வந்து சிரிக்கிறது சந்தி சிரிக்கிறது பாதுகாப்பு வேண்டும் பாதுகாப்பு வேண்டும் பாதுகாப்பு வேண்டும் பாதுகாப்பு வேண்டும் பெண்களுக்கும் மாணவி மாணவிகளுக்கும் பெண்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் பாதுகாப்பு வேண்டும் பாதுகாப்பு வேண்டும் சீர் அழியுது சீர் அழியுது சீர் அழியுது சீர் அழியுது கொலை கொள்ளை வழிப்பறி உள்ளிட்ட கொலை கொள்ளை வழிப்பறி உள்ளிட்ட சட்ட ஒழுங்கு சீர் கேட்டால் சட்டம் ஒழுங்க சீர் கேட்டால் தமிழ்நாடு சீரழிது தமிழ்நாடு சீரழிது பதவி விலகு பதவி விலகு பதவி விலகு பதவி விலகு மக்கள் விரோத ஆட்சியை நடத்தும் மக்கள் விரோத ஆட்சியை நடத்தும் உண்மை முதலமைச்சரே பதவி விலகு உண்மை முதலமைச்சரே பதவி விலகு பதவி விலகு பதவி விலகு பதவி விலகு பதவி விலகு மக்கள் விரோத ஆட்சியை நடத்தும் மக்கள் விரோத ஆட்சியை உண்மை முதலமைச்சரே பதவி விலகு உண்மை முதலமைச்சரே பதவி விலகு எந்த மூடல் எதிலும் மூடல் எந்த மூடல் எதிலும் மூடல் எந்த மூடல் எதிலும் மக்கள் அழிக்காதே அழிக்காதே ஒரு குடும்பம் வாழ ஒரு குடும்பம் வாழ அனைத்து குடும்பங்களையும் அழிக்காதே அனைத்து குடும்பங்களையும் அழிக்காதே அநியாய அரசே அட்டூழி அரசே அநியாய அரசே அட்டூழி அரசே குடும்ப ஆட்சி நடத்தும் பொம்மை முதலமைச்சரே குடும்ப ஆட்சி நடத்தும் பொம்மை முதலமைச்சரே பதவி விலகு 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 போதை பொருள் பழக்கத்தை போதை பொருள் பழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த தமிழியே கட்டுப்படுத்த தமிழியே சாலை அரசே பதவி விலகு சாலை அரசே பதவி விலகு திமுக அரசே திமுக அரசே திமுக அரசே திமுக அரசே
நான் உங்க அம்மா அவர்களை வணங்கி கழகத்தில் நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் எதிர்கட்சி சட்டமன்ற தலைவர் வருங்கால தமிழகத்தின் முதல்வர் எடப்பாடி அவருடைய ஆணைக்கு நீங்க நம் மண்ணின் மைந்தர் உள்ளாட்சியிலே நல்லாட்சி செய்து பெருமை சேர்த்து கோவைக்கு எண்ணற்ற திட்டங்களை வாரி வழங்கிய கழகத்தின் தலைமை நிலைய செயலாளர் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தொடரா கோவை தெற்கு மாவட்டத்துக்கு அவரை பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க காவேரி ஆஸ்பத்திரி யாரு ஏன் வேற ஆஸ்பத்திரியே இல்லையா ஆனா பாவம் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேற சொல்லி இருக்கு ஏற்கனவே அண்ணா நகர் ரமேஷ் சாரிக் பாட்சா இதெல்லாம் அவங்க கட்சியில தான் நடந்தது பின்னாடியே வந்து கடைசியில் ஆளை காணும் எனக்கு அந்த ஒரு பயம் செந்தில் பாலாஜி வீடு வாழ்கணும் ஏன்னா இவங்களுக்கு எது இவங்களுக்கு நல்லது நடக்கல எதையும் செய்வாங்க அது எந்த எல்லைக்கும் போகக்கூடியவர்கள் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பிராந்தி கடை இருக்கு ஒரு நாளைக்கு கழகத்தினுடைய பொது செயலாளர் முன்னாள் முதலமைச்சர் வருங்கால முதலமைச்சர் அண்ட் எடப்பாடியார் ஆணையின்படி இன்றைக்கு மின்சாரம் மற்றும் மாய தீர்வை துறை அமைச்சராக இருந்து இன்னைக்கு இலாக்க அல்லாத அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய செந்தில் பாலாஜி அவர்களை பதவி விலக கோரியும் அதே போல இன்றைக்கு என்றைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாக லஞ்சங்கள் திமுக ஆட்சியிலே இன்றைக்கு மக்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கே பார்த்தாலும் லஞ்சங்கள் அதை கண்டித்தும் எந்த திட்டங்களும் இரண்டு ஆண்டு காலமாக நடைபெறவில்லை இதுவரையிலும் அம்மா அரசு அந்த எடப்பாடியார் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய காலத்திலே கொண்டு வந்த திட்டங்கள் தான் இதுவரையிலும் அதை திறந்து கொண்டிருக்கிறார் முதலமைச்சர் எந்த திட்டம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வரவில்லை கோவை மாவட்டத்துக்கு எடப்பாடியார் அவர்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளில் அதை வளர்ச்சி கொடுத்தார்கள் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி கொடுத்தார்கள் இன்றைக்கு எடப்பாடியார் கொண்டு வந்த அம்மா அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்கள் பாலங்கள் சாலைகள் கூட்டுக்குடி திட்டங்கள் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்கள் எல்லாம் அதையெல்லாம் முடிக்காமல் அத்திக்கடி உணவு திட்டம் எல்லாம் இன்னைக்கு முடிக்காமல் இன்னும் காலம் தாழ்த்தும் திமுக அரசை முதலமைச்சரை கண்டித்தும் அதே போல இன்றைக்கு அமைச்சர் பள்ளிகள் தியாகராஜன் சொன்ன முப்பதாயிரம் கோடி அதற்கு இன்றைக்கு விசாரணை தேவை என்று எடப்பாடி அவர் அவர்கள் முன்னாடி ஹோம் மினிஸ்டர் மனு கொடுத்தார் அதுக்கு விரைவாக விசாரணை நடத்த கோரியும் அதே போல இன்றைக்கு கோவை மாவட்டத்திற்குரிய சாலைகள் மிக பழுதடைந்து குண்டு குழியாம குடிமாம இருக்கிறது அதை கண்டித்தும் அதே போல இன்றைக்கு குடிநீர் இன்றைக்கு எடப்பாடியார் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு கோவை மாவட்டத்தில் குடிநீர் விரைவாக வந்தது ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வந்தது இன்னைக்கு இருபது நாட்களுக்கு மேலாக குடிநீர் வளர்ந்தது அதே போல கேரளா அரசு அணை கட்டி கொண்டிருக்கிறது அதை தடுக்காத திமுக அரசை கண்டித்தும் அதே போல கனிம வளங்கள் இன்னைக்கு கோவை மாவட்டத்தில் வந்து தினமும் ஐயாயிரம் லோடு கனிம வளங்கள் கடத்தப்படுகிறது இதுக்கு முதலமைச்சரவை குடும்பத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இங்கே இருந்து தினமும் ஒவ்வொரு லாரிக்கு இவ்வளவு வசூல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை தடுத்து கோரியும் அதே போல இன்னைக்கு இதையெல்லாம் கண்டித்துதான் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கோவை மாவட்டத்தில் எங்களது மாவட்ட செயலாளர்கள் அருண்பாரர்களும் அம்மன் அஞ்சனர்களும் அதே போல் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 
அதே போல தொண்டர்கள் தோழர்கள் பொறுப்பாளர்கள் என்று பொதுமக்கள் என்று மிகப்பெரிய வெயிலையும் கூட கலந்து கொண்டார்கள் இந்த ஆட்சி உடனடியாக வீட்டுக்கு போக வேண்டும் எதுவும் செய்யாத ஆட்சி வீட்டுக்கு போக வேண்டும் மீண்டும் எனக்கு அற்புதமான திட்டங்கள் தந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடு தந்து இன்னைக்கு மருத்துவ மாணவர்கள் அறுநூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு மருத்துவராக வாய்ப்பு தந்த ஒப்பற்ற முதல்வராக இருந்த இன்னைக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடியார் அவர்கள் மீண்டும் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று ஒட்டுமொத்த மக்களும் முடிவு செய்து விட்டார்கள் அந்த அடிப்படையில் இந்த ஆட்சி முதலமைச்சர் பதவி விளங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது மக்களை திசை திருப்பும் நோக்கில் வந்து முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்கள் நீங்க உள்ளிட்ட கைது பண்ணுவாங்க அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேர்ல இந்த வழக்கு அமலாக்கத்துறை போட்டிருக்காங்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க இதை பாத்தீங்கன்னா உடனடியாக பழிவாங்கும் நடவடிக்கை சொல்லிட்டு உடனடியாக நேரடியாக இன்னைக்கு ஸ்டாலின் மருமகன் அதே போல் உதவி ஸ்டாலின் குடும்பமே இன்னைக்கு பார்க்குறாங்க எல்லா அமைச்சரும் கேபினட்டும் அங்கே தான் இருக்கு ஆகவே இன்னைக்கு அவர் ஏதாவது சொல்லிவிடுவான்ற பயத்தில் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் வந்து இதை திசை திருப்பருக்கு என்ன பண்றது இன்னைக்கு போலீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்று யார் டேவிட்சன் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காரு ரிப்போர்ட் என்ன கொடுத்துருக்காரு அதே போல் அவரு இந்த உதவி செந்தர்கள் அந்த டீம் பெரிய பெரிய அதே போல ஆட்சி நடத்துறாங்க அவங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு மிகப்பெரிய கெட்ட பேர் கெட்ட பேர் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு இந்த பாலாஜி பிரச்சனை எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா துறையில் ஊழல் மிக எந்த வேலையும் நடக்கல சட்ட ஒழுங்கு சரியில்லை இதுக்கு மாத்தோணும் அப்படின்னா உடனடியாக திசை திரு போனோம் ஏன்னா நிறைய வந்து ஊடகங்கள் ஒரு சில பேர் கரெக்டாக இருக்கு நிறைய ஊடகங்கள் அவங்களுடைய ஊடகங்களாக இருக்குது சொந்த ஊடகங்கள் இருக்குது எல்லாம் வச்சு டெய்லி டிஃபெக்ட் ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு ஓடி ஒரு வாரம் போகிறது செய்தி போடணும் அதுக்கு என்ன வேலை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் அமைச்சர்கள் எது எடுத்தாலும் அன்னைக்கு என்ன எம்எல்ஏ தான் ஃபர்ஸ்ட் வருவார் அவர் ஸ்டாலின் ஏன்னா அது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஏன்னா அவருக்கு முக்கியமான எதிரி நான் தான் அதே போல் ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த ஆட்சி வந்து எடப்பாடி முதலமைச்சராக இருக்கும்போது நாங்கள் பல பேர் கூட இருந்தோம் எடப்பாடி உறுதுணையாக இருந்தோம் எடப்பாடியே சிறப்பாக ஆட்சி பண்ணார் மக்களே அந்த ஆட்சி விரும்பினாங்க அந்த நேரம் குறுக்கு வழியில் இவர் வர பார்த்தார் நம்மளாம் தடுத்து நிறுத்தினோம் உறுதுணையாக இருந்தோம் அதனால இன்னும் பல பிரச்சனைகள் அதே போல நாங்கள் கோயம்புத்தூர்ல பாத்தீங்கன்னா பத்துக்கு பத்து வெற்றி பெற்றோம் இதெல்லாம் அவர் பொறுக்க முடியல பொறுக்க முடியாத மிக கடுமையான கோபத்துல எனக்கு மூணு தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே இல்லாத அளவுக்கு மூணு தடவை வீட்டுல வந்து ரைடு பண்ணாரு அவங்களே வந்து ஒண்ணுல எழுதி கொடுத்துட்டு போனாங்க என்னுடைய தாயார் வந்து உடம்பு செல்லாம இருக்காங்க பேக் பெயில பேக் ஃபிராக்சர் பண்ணு அந்த தாயார் அந்த அவர் அவங்களை வெளியே எடுத்து இது பண்ணி என்னென்னமோ தொந்தரவு இல்லாம பண்ணாங்க அதெல்லாம் பரவாயில்ல எதா இருந்தாலும் புறத்துறை அம்மா எங்களை உருவாக்கி இருக்காங்க எதா இருந்தாலும் பழிவாங்க நடவடிக்கை அவங்க பண்றாங்க பாத்துக்கலாம் இவங்க பாரு ஐயோ புய்யோ நல்லா நாங்கள் சட்டம் போடல இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெரியும் உங்களுக்கு நான் நாலஞ்சு நாள் ஒரு வாரம் வந்து நடந்திருக்கு ஆகவே இன்னைக்கு வந்து போலீஸ் துறை இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அதனால வந்து முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் தான் அவன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாட்டில் என்ன நடக்குது அவர் அதை எல்லாம் கவனிக்க மாட்டார் இப்போ இதனால ஓ இன்னைக்கு இப்போ அப்படி பண்ணால் இந்த ஆட்சியோட கெட்ட பேர்லாம் போயிடும் ஒரு பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா அந்த அமைச்சரை நீக்குங்க அந்த என்னென்ன எந்த இதில் டெய்லி ஒரு பாட்டில் பத்து ரூபா வாங்கியிருக்காங்க இத்தனை பணம் எங்கே போச்சு இதைக்கு நடவடிக்கை எடுக்கல இத் எல்லா துறையிலும் ஊழல் மாநகராட்சி போனாலும் சரி மின்சாரத்துறை இருந்தாலும் சரி எல்லா துறை கடுமையான ஊழல் மக்களுக்கு இன்னைக்கு எதுவுமே போய் செய்ய முடியல டவுன் பாலிங்கில் ஒரு பிளான் அப்போ வாங்க முடியல இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அது எல்லாம் கண்டுக்காம இல்லை இல்லை இவ்வளோ பெரிய கெட்ட பேர் இருக்குது மாற்றோம்னா முன்னாள் நம்ம இவங்க மேலே கேஸ் போட்டு நம்ம ஆயிடுச்சு புதுசாக ஒரு கேஸ் போடு இவ்வளோ மணி தங்கமணி விஜய் பாஸ்கர் அதே போல் அன்பழகி இப்படி வரிசையாக எல்லாம் போட்டு அதே போல் நம்ம எங்களுடைய தலைவர் பொதுச் செயலாளர் அற்புதமான முதலமைச்சராக இருந்து இன்னைக்கு சிறப்பான நம்மளுடைய திட்டங்கள் தந்து மக்கள் விரும்பக்கூடிய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடியார் அவர் மேல எப்படி என்னென்ன வழக்கு பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி பாத்தீங்கன்னா அவர் ரெண்டு மணி நேரம் இன்னைக்கு பேசினாரு சட்ட ஒழுங்கு பத்தி போலீஸ் மாநிலத்தில் உடனடியாக அவர் இருந்துச்சு நாங்க குடநாடு விட மாட்டோம் குடநாடு பிரச்சனையை வந்து வெளியே கொண்டு வந்து நடவடிக்கை எடுத்து எடப்பாடியார் தான் ஆகவே இவர் வந்து இப்படி வந்து எடப்பாடியார் மேல ஏன்னா இன்னைக்கு எடப்பாடியார் வந்து நீ ஸ்டாலின் இருக்கக்கூடாது மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டாங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் வரணும்னு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆகவே அதனால நீ அவரு மேல பல்வேறு அவது ஒரு வழக்குகள் போடுறது அதே போல் எங்களெல்லாம் இப்படி பண்றது இதுதான் இப்ப இப்பத்திக்கு போலீஸ் ரிப்போர்ட் வச்சு டிஸ்கிர
இந்த பிரச்சனை இந்த பணம் இத்தனை பணம் எங்கே போனது இதை விசாரித்து அமலாக்கத்துறை மட்டுமல்ல முப்பதாயிரம் கோடி மட்டுமல்ல இன்னும் எல்லா துறையிலும் இவ்வளவு பணத்தை இன்னைக்கு அடித்து வச்சிருக்காங்க இவ்வளவு பெரிய ரெண்டு வருஷம் இவ்வளவு பெரிய ஊழல் இப்ப எங்கேயுமே நடந்தது அதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இன்னைக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்க வேண்டும் என்றால் ஆர்ப்பாட்டம் நன்றி நன்றி <laughs> வருங்கால முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் ஆணையின்படி இன்றைக்கு மின்சாரம் மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சராக இருந்து இன்னைக்கு இலாக்க அல்லாத அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய செந்தில் பாலாஜி அவர்களை பதவி விலக கோரியும் அதே போல இன்றைக்கு என்றைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாக லஞ்சங்கள் திமுக ஆட்சியிலே இன்றைக்கு மக்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்க பார்த்தாலும் லஞ்சங்கள் அதை கண்டித்தும் எந்த திட்டங்களும் இரண்டு ஆண்டு காலமாக நடைபெறவில்லை இதுவரையிலும் அம்மா அரசு அந்த எடப்பாடியார் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய காலத்திலே கொண்டு வந்த திட்டங்கள் தான் இதுவரையிலும் அதை திறந்து கொண்டிருக்கிறார் முதலமைச்சர் எந்த திட்டம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வரவில்லை கோவை மாவட்டத்துக்கு எடப்பாடியார் அவர்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளில் அதை வளர்ச்சி கொடுத்தார்கள் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி கொடுத்தார்கள் இன்றைக்கு எடப்பாடியார் கொண்டு வந்த அம்மா அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்கள் பாலங்கள் சாலைகள் கூட்டுக்குடி திட்டங்கள் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்கள் எல்லாம் அதையெல்லாம் முடிக்காமல் அத்திக்கடி உணவு திட்டம் எல்லாம் இன்னைக்கு முடிக்காமல் இன்னும் காலம் தாழ்த்தும் திமுக அரசை முதலமைச்சரை கண்டித்தும் அதே போல இன்றைக்கு அமைச்சர் பள்ளிகள் தியாகராஜன் சொன்ன முப்பதாயிரம் கோடி அதற்கு இன்றைக்கு விசாரணை தேவை என்று எடப்பாடியார் அவர்கள் முன்னாடி ஹோம் மினிஸ்டர் மனு கொடுத்தார் அதுக்கு விரைவாக விசாரணை நடத்த கோரியும் அதே போல இன்றைக்கு கோவை மாவட்டத்திற்குரிய சாலைகள் மிக பழுதடைந்து குண்டு குழியாம குடிமாம இருக்கிறது அதை கண்டித்தும் அதே போல இன்றைக்கு குடிநீர் இன்றைக்கு எடப்பாடியார் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு கோவை மாவட்டத்தில் குடிநீர் விரைவாக வந்தது ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் மூணு நாள் வந்தது இன்றைக்கு இருபது நாட்களுக்கு மேலாக குடிநீர் வழங்குவது அதே போல கேரளா அரசு அணை கட்டி கொண்டிருக்கிறது அதை தடுக்காத திமுக அரசை கண்டித்தும் அதே போல கனிம வளங்கள் இன்னைக்கு கோவை மாவட்டத்தில் வந்து தினமும் ஐயாயிரம் லோடு கனிம வளங்கள் கடத்தப்படுகிறது இதுக்கு முதலமைச்சரவை குடும்பத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இங்கே இருந்து தினமும் ஒவ்வொரு லாரிக்கு இவ்வளவு வசூல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை தடுத்து நிறுத்த கோரியும் அதே போல இன்னைக்கு இதையெல்லாம் கண்டித்துத்தான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கோவை மாவட்டத்தில் 
எங்களுக்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் அண்ணா அருண்பாளர்களும் அம்மன் செயலாளர்களும் அதே போல் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதே போல தொண்டர்கள் தோழர்கள் பொறுப்பாளர்கள் என்று பொதுமக்கள் என்று மிகப்பெரிய வெயிலையும் கூட கலந்து கொண்டார்கள் இந்த ஆட்சி உடனடியாக வீட்டுக்கு போக வேண்டும் எதுவும் செய்யாத ஆட்சி வீட்டுக்கு போக வேண்டும் மீண்டும் எனக்கு அற்புதமான திட்டங்கள் தந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடு தந்து இன்னைக்கு மருத்துவ மாணவர்கள் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு மருத்துவராக வாய்ப்பு தந்த ஒப்பற்ற முதல்வராக இருந்த இன்னைக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடியார் அவர்கள் மீண்டும் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று ஒட்டுமொத்த மக்களும் முடிவு செய்து விட்டார்கள் அந்த அடிப்படையில் இந்த ஆட்சி முதலமைச்சர் பதவி விளங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது மக்களை திசை திருப்பு நோக்கில் வந்து முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் நீங்க உள்ளிட்ட கைது பண்ணுவாங்க நடவடிக்கை இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பேசுங்க ஆமா நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க நல்ல கேள்வி கேட்டோம் கேட்டு கேட்டீங்க நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க இதை நான் இருக்கிறதா பேசினேன் அதாவது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய கெட்ட பேருந்த ஆட்சியில் ரெண்டு வருஷம் அவன் எதுவும் செய்யல அதே போல் இப்போ இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி இன்றைக்கி நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் இந்த வழக்கு அமலாக்கத்துறை போட்டிருக்காங்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இது உடனடியாக பழிவாங்கும் நடவடிக்கை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக நேரடியாக இன்றைக்கி ஸ்டாலின் மருமகன் அதே போல் உதவி ஸ்டாலின் குடும்பமே இன்றைக்கு போய் பார்க்குறாங்க எல்லா அமைச்சரும் கேபினட்டே அங்கே தான் இருக்குது ஆகவே இன்றைக்கு அவர் ஏதாவது சொல்லிவிடுவான்ற பயத்தில் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் வந்து இதை திசை திருப்பருக்கு என்ன பண்ணுறது இன்னைக்கு போலீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்று யார் டேவிட்சன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காரு ரிப்போர்ட் என்ன கொடுத்துருக்காரு அதே போல் அவர் இந்த உதவி செஞ்சதுனால அந்த டீம் பெரிய பெரிய அதுவும் தான் ஆட்சி நடத்துகிறாங்க அவங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு மிகப்பெரிய கெட்ட பேர் கெட்ட பேர் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு இந்த பாலாஜி பிரச்சனை எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா துறையில் ஊழல் மிக எந்த வேலையும் நடக்கல சட்ட ஒழுங்கு சரியில்லை இதுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா உடனடியாக திசை திருப்பணும் ஏன்னா நிறைய வந்து ஊடகங்கள் ஒரு சில பேர் கரெக்டாக இருக்குது நிறைய ஊடகங்கள் அவங்களுடைய ஊடகங்களாக இருக்குது சொந்த ஊடகங்களாக இருக்குது எல்லாம் வச்சு டெய்லி டிஃபெக்ட் ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு ஓடி ஒரு வாரம் போகிற செய்தி போடணும் அதுக்கு என்ன வேலை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் அமைச்சர்கள் எது எடுத்தாலும் அன்னைக்கு என்ன எம்எல்ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு வருவார் அவர் ஸ்டாலின் ஏன்னா அது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஏன்னா அவருக்கு முக்கியமான எதிரி நான் தான் அதே போல் ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த ஆட்சி வந்து எடப்பாடி முதலமைச்சராக இருக்கும்போது நாங்கள் பல பேர் கூட இருந்தோம் எடப்பாடி உறுதுணையாக இருந்தோம் எடப்பாடியே சிறப்பாக ஆட்சி பண்ணார் மக்களே அந்த ஆட்சி விரும்பினாங்க அந்த நேரம் குறுக்கு வழியில் வர பார்த்தாரு நம்மளாம் தடுத்து நிறுத்தணும் உறுதுணையாக இருந்தோம் அதனால இன்னும் பல பிரச்சனைகள் அதே போல நாங்கள் கோயம்புத்தூர்ல பாத்தீங்கன்னா பத்துக்கு பத்து வெட்டி போட்டோம் இதெல்லாம் அவர் பொறுக்க முடியல பொறுக்க முடியாத மிக கடுமையான கோபத்தில் எனக்கு மூணு தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே இல்லாத அளவுக்கு மூணு தடவை வீட்டுல வந்து ரைடு பண்ணாரு அவங்களே வந்து ஒண்ணுல எழுதி கொடுத்துட்டு போனாங்க என்னுடைய தாயார் வந்து உடம்பு செல்லாம இருக்காங்க பேக் பெயின்ல பேக் பிராக்ட் பண்ணு அந்த தாயார் அந்த அவர் அவங்களை வெளியே எடுத்து இது பண்ணி என்னென்னமோ தொந்தரவு பண்ணாங்க அதில் பரவாயில்ல எதா இருந்தாலும் புறத்துறை அம்மா எங்களை உருவாக்கி இருக்காங்க எதா இருந்தாலும் பழி வாங்க நடவடிக்கை அவங்க பண்றாங்க பாத்துக்கலாம் இவங்க பாரு ஐக்கு ஐயோ புய்யோனால நாங்கள் சட்டம் போடல இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெரியும் உங்களுக்கு நான் நாலஞ்சு நாள் ஒரு வாரம் வந்து நடந்திருக்கு ஆகவே இன்னைக்கு வந்து போலீஸ் துறை இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அதனால வந்து முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் தான் அவன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாட்டில் என்ன நடக்குது அவர் அதை எல்லாம் கவனிக்க மாட்டார் இப்போ இதனால ஓ இன்னைக்கு இப்போ அப்படி பண்ணால் இந்த ஆட்சியோட கெட்ட பேர்லாம் போயிடும் ஒரு பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா அந்த அமைச்சரை நீக்குங்க அந்த என்னென்ன எந்த இதில் டெய்லி பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபா வாங்கியிருக்காங்க இத்தனை பணம் எங்கே போச்சு இதைக்கு நடவடிக்கை எடுக்கல இத் எல்லா துறையில் ஊழல் மாநகராட்சி போனாலும் சரி மின்சாரத்துறையாக இருந்தாலும் சரி எல்லா துறை கடுமையான ஊழல் மக்களுக்கு இன்றைக்கி எதுவுமே போய் செய்ய முடியல டவுன் பாலையுமே ஒரு பிளான் அப்போ வாங்க முடியல இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அதையெல்லாம் கண்டுக்காம இல்லை இல்லை இவ்வளோ பெரிய கெட்ட பேர் இருக்குது மாற்றோன்னா முன்னாள் நம்ம இவங்க மேலே கேஸ் போட்டு ரொம்ப நாளாக புதுசாக ஒரு கேஸ் போடு இவ்வளோ மணி தங்கமணி விஜய் பாஸ்கர் அதே போல் அன்பழகி இப்படி வரிசையாக எல்லாம் போட்டு அதே போல் நம்ம எங்களுக்கு தலைவர் பொதுச் செயலாளர் அற்புதமான முதலமைச்சராக இருந்து இன்னைக்கு சிறப்பான முறை திட்டங்கள் தந்து மக்கள் விரும்பக்கூடிய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடியார் அவர் மேலே எப்படி என்னென்ன வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரெண்டு மணி நேரம் அன்னைக்கு பேசினார் சட்ட ஒழுங்கு பத்தி போலீஸ் மாநிலத்தில் உடனடியாக நாங்கள் குடநாடு 